Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pistopodcastia. Me puhutaan tänään uupumisesta, jaksamisvaikeuksista. Tämä on kasvusuunnassa oleva ilmiö. Se näkyy mielenterveystilastoissa, sairauspoissaolojen määrässä. Se tuntuu yksilöiden työkyvyssä ja organisaatioiden työkyvyssä. Tutkimusten mukaan 65 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee uupumuksen joko selvänä vaarana tai ainakin ajattelee uupumusta silloin tänne. Ja uupumuksen tärkeimmät oireet, kerrataan vielä ne, ne on ammatillisen itsetunnon heikkeneminen, krooninen väsymys ja kyynistyminen, eli semmoinen henkinen etääntyminen työstä. Ja uupumus kehittyy silloin, kun kuormitus on ollut liian kovaa, liian pitkään ja palautumista ei ollut riittävästi. Toki uupumukseen voi liittyä myös muita oireita, kuten ahdistusta, murehtimista, mielialan laskua, negatiivisten tunteiden korostumista ja ehkä etääntymistä muista ihmisistä ja myös keskittymis- ja lähimuistin vaikeuksia. Hyvin monitahoinen ilmiö. Mä oon työterveyspsykologi Mikko Luukkainen ja vieraana meillä on tänään Minttu Viitanen Aksenturelta. Minttu. Tervetuloa kovasti podcastiin. Kiitos. Kiva olla täällä. Sä siis työskentelet johtajana Aksenturella. Kerroksä vähän, mitä sun työhön kuuluu? No joo. Mulla on ilo työskennellä meidän julkisten palveluiden ja terveydenhuollon kanssa. Ja tota, autetaan asiakkaita useimmiten erilaisissa digitalisaatiohankkeissa, mutta monen muotoisissa erityyppisissä, missä he hakevat sitten apua myös talon ulkopuolisesta lahjakkuudesta ja osaamisesta. Joo. Te siis suunnittelette ja toteutatte erilaisia juttuja julkisille palveluille. Kyllä. Et, et me voidaan käytännössä tehdä ihan sieltä strategiasta sitten vaikka ulkoistuksiin asti. Joo. Kaikkea siltä väliltä. Okei. Okay. Joo. Onko se niin, että teidän porukat sitten niin tota, on siellä asiakkaan työyhteisössä tekemässä hommia heidän kanssaan? No joo, et ennen kuin tota korona iski Suomeen ja, ja maailmalle, niin aika pitkälti tota oli tiimiläiset asiakkaiden tiloissa ja, ja paljon oli vielä niinku projektitilojakin, koska monethan näistä hankkeista on isoja, mitä vedetään läpi useammat vuodet. Mutta sitten tota, nyt ei itse asiassa pandemian jälkeen olla palattu kuitenkaan sellaiseen niinku täysin lähityöskentelyyn, että hyvin pitkälti... Tota Nämä tiimit on osoittautunut yhtä tehokkaiksi, että vaikka ne tekee etänä. Ja, ja okay. tota, Joo. Paljon tehdään sitten eri paikoista. Mutta tärkeänä niin on, että ollaan osa asiakkaiden työyhteisöä. Et se ehkä Joo. on, mikä konsultoinnissa usein tota, mm. tota, eroaa siitä, että tekeekö sitten jossain yrityksessä, yrityksen sisäisiä asioita niin konsulttina. Niin me ollaan hyvin lähellä siellä asiakkaiden ongelmia ja haasteita ja onnistumisia. Joo. Joo. Eli onko se niin, että teidän tiimit työskentelee sitten niin kuin kahdessa työyhteisössä, siellä asiakkaan työyhteisössä ja sitten omassa? No kyllä se näin on ja sen takia on tosi tärkeää, että arvomaailmat kohtaa ja sitten työn niin kuin tekemisen kulttuuria ja tällaiset tota, kohtaa. Jos ei ne kohtaa, niin usein siinä tulee Joo. sitten hankaluuksia ja kipupisteitä. Joo, niin siinähän voi olla tilanne sekin, että on aika erilaiset työkulttuurit kahdessa teillä ja asiakasyhteisöllä. Mm. Joo, kyllä se, kyllä se näin on. Joo. Okei. Okay. No tota, sä oot tehnyt noita hommia, sä sanoit, että sä oot vähän niin kuin huonekaluna siellä aksenturella jo. Mä käytän sanaa, että, tai tällaista englanninkielistä että born and raised, eli kyllä tullut tosi nuorena. Et, et nyt tota, alkaa olla 16 vuotta. 16 vuotta kohta tulee aksenttoreja täyteen. Joo. Ja ennen sitäkin tota, tein niin ICT-alaan liittyviä, että kohta on 20 vuotta ICT-alalla. Joo. Ja, ja siinä liitännäisessä ympäristössä Joo. tehnyt töitä. Sekä, sekä asiantuntijatehtävissä että, että sitten johtotehtävissä. Joo. Joo. Että, että ensimmäiset kymmenen vuotta enemmän tai vähemmän voisi sanoa, että asiantuntijana. Että, Joo. Tota, Mä oon laskenut toimen ekonomia ehkä siellä taloushallinnon puolella ja näissä toiminnanohjausjärjestelmissä eniten tehnyt sitten Joo. töitä asiantuntijaroolissa. All right. Joo. 
Mistä sä innostuit tai innostut konsultin työssä? Voi että niin monia asioita. Aikanaan me innostuin ihan vaan, että mä halusin sellaisen ammattiin, missä mä pääsen maailmalle. <laughs> että mun niin nämä, nämä tota, mitkä on ohjanneet minut ensinnäkin teknologia-alalle ja Accenturelle, niin, niin nämä on ollut niin kuin hyvin vitsikkäätkin. Että mä hain Accenturea aikana sen takia, että mun sillainen työkaveri sanoi, että, että hän hakee Accenturea, koska hänellä on ystävä siellä. Se on sanonut, että Accenturella on niin hyvä väkeä, että hän olisi valmis vaikka kaivaa ojaa niiden kanssa. on hauskaa, että hae sinäkin. Ja sitten mä hain <laughs> Accenturelle ja sillä tiellä ollaan. Sillä tiellä. Et, et kyllä se tota, on tosi paljon kiinni totta kai myös siitä työyhteisöstä. Että ja nyt alkaa itse ole varmaan niin kuin iäkkäämpää väkeä aksentua, mm. että meidän keski-ikä on siellä 30, niin kyllähän siinä tota, se, se tasapaino, että on paljon sitä nuoruuden intoa ja, ja kuitenkin niin kuin mm. sieltä kauttahan niin kuin maailma uudistuu, mutta sitten on paljon sitten taas kollegoita, kenellä on sitten pidempää elämän kokemusta ja osaamista, niin se on aika kivassa tasapainossa, mutta Joo. ehdottomasti meitä ajaa eteenpäin se, että aina tulee paljon nuoria sisällä. Joo. Joo. No me puhutaan tänään jaksamisesta, niin tota, sanoisitko että teidän konsulttialalla esimerkiksi on jotain erityisiä sudenkuoppia jaksamisen suhteen? Onko se esimerkiksi vaatimustaso ihmisillä, kovia odotuksia alalla, onko työmäärä, kuinka kova ja tällaiset kysymykset? No on vähän ehkä sellaisia, että et, et ei ole yhtä vastausta, mutta totta kai niin kuin lähtökohtaisesti niin, et toimii sellaisessa ympäristössä, missä niitä odotuksia on sekä asiakkaalta että omalta organisaatiolta ja aikataulut mm. sovitetaan kuitenkin aina ensimmäiseksi ne tavoitteet asiakkaan näkökulmasta, mutta sitten niitä odotuksia on varmaan niin kuin sisältäkin päin, jolloin ne sitten toppaa, niin että niitä joutuu vähän niin kuin usein hakemaan kompromissi, milloin niitä tekee. Että, et ehkä tämä saattaa olla sellainen, mitä monet kun miettii, että et, et konsultoinnissa, että, että se on haastavampi ympäristö. Toisaalta se voi tarjota sen mahdollisuuden, että voi olla siinä sisäisessä vaikka työelämässä, sisäisen organisaation kanssa jotain haasteita, mitkä kuormittaisi taas se asiakastyö, voi antaa energiaa tai toisinpäin. Mm. Et itse mä näen, että eihän ne ole niin ikinä mikä elämässä, ei ole siunaus eikä kirous. Että mm. aina, aina se mahdollisuus, että sulla on useampaa kulmaa siinä, niin myös voi antaa voimia. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mutta siinä voi olla se tilanne, että on niinku odotuksia, jotka kumpuaa erilaisista paikoista, rajapinnoista niinku asiakkaalta ja ö, omasta organisaatiosta, itsen sisältä ja sitten vielä ne tulkinnat siitä, mitä muut odottaa ja tämmöisiä tilanteita. Ehdottomasti ja se on varmaan niinku aika laaja se kenttä sitten. Joo, Joo kyllä. Ja näinhän se on varmasti monissa muissakin ammateissa. Kyllä ihan varmasti. Mm. Joo. Miten paljon teillä pystyy vaikuttaa sitten siihen, mitä itse tekee ja siihen työmäärään yksittäinen asiantuntija? Joo, no tosi paljon mä sanoisin. Et tota, riippuu tietysti tilanteista. Et, et, et ehdottomasti tunnistan, että itsekin on ollut sellaisessa tilanteessa, että ei ole pystynyt kauheasti vaikuttaa. Ja tota, mm. sellaisia hetkiä hän ei voi niinku kauhean pitkää olla. Mm. Et, et sit pitää niinku löytyä sitten niitä kohtia, milloin pystyy sitten tulla kuulluksi ja muuttamaan sit, jos joku asia on. Eli mm. tota, varmaan jos ajatellaan, että tänä päivänä niin tällään, niin kuin, että voi tehdä esimerkiksi osa-aikaisesti töitä, niin sanotaan, että se on tosi helppo konsultoinnissa sovittaa, koska sitten pystytään löytämään sellaisia rooleja, missä onnistuu se ehkä niin kuin työn sijainnin osalta esimerkiksi aika helppo. Mm. Varmaan sit myös niin semmoisen kuormituksen, että kuinka paljon haluaa ottaa kokonaisvastuutta tai näin, niin näitäkin voidaan aivan varmasti just erata. Joo. Sellainen sitten taas, että jos, jos tota, on kovasti kunnianhimoa ja, ja tota, energia mennä eteenpäin, niin sittenhän se on vähän itsestä kiinni, että et ku, kuinka paljon niin ottaa siihen pöydälle. Ja... Kyllä, kyllä. Joo. Et siinä ollaan sitten niissä yksilön, yksilötekijöissä silloin. Kyllä. Mm. Joo. Joo. No kun sä muistelet sun omaa ö, uraa, alkuvaihetta, niin millainen työntekijä sä olit? Voi että, uran alkuvaiheilla. Kyllä mä haluaisin sanoa, että, <laughs> niin, niin kyllä mä haluaisin sanoa, että, 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 että olin, olin positiivinen ja innokas ja varmaan tota, asioihin tarttuva ja tykkäsin ratkoa asioita. Ja, ja tota, asiakkaan luottamus oli tosi tärkeä mulle, jolloin varmasti tota, tein kovasti sen eteen töitä, että pidin lupaukset. Ja, ja. ja tota, käytin paljon aikaa myös työntekoon ja, ja. ja tota, uran alkuvaiheessa tein ulkomailla töitä, mikä oli tosi palkitsevaa. 
ja, ja meillä oli kansainvälisiä tiimejä ja usein oltiin sille, että viikot oltiin jossain tietyssä lokaatiossa ja tehtiin töitä. Ja... Viikot? Joo, ja sitten lennettiin niin aina kotiin viikonlopuksi. Ja, ja sitten jos oli kauempana, niin sitten saatettiin tehdä pari viikkoa. Ja, ja sitten lennettiin, niin sittenhän siinä muodossa sellainen niin yhteisö ja omanlaisensa rytmi, että siinä ei ehkä ollut sellaista niin sanottu normaali arkirytmi, että oli se työntekemisen rytmi ja sitten oli vapaa-aikarytmi, mutta se ehkä liittyy enemmän siihen, että itse halusin tehdä kansainvälisesti töitä. Joo. Paljon imua monella tavalla. Joo. Ja se ympäristö sitten mahdollisti sellaisen tekemisen tavan myös. Mahdollisti, joo. Että siinä ei tavallaan siitä poistu nämä niin kuin, työntekemistä häiritsevät tekijät. Mm. Ja sitten toisaalta sen saman porukan kanssa sit vietetään se vapaa-aikakin helposti, kun ollaan reissussa. Ja siitä tulee enemmän kuin, niin kuin työyhteisö. Että... Joo. Joo. joo, se kuulostaa, että siinä on semmoisia positiivisia asioita, positiivisia moottoreita, tunteita, jotka on ainut tekemään. Kyllä, kyllä, tosi paljon. Mm. Ja sitten tota... Varmaan se, että aina on saanut tehdä itseä viisaampien kanssa töitä. Mä jotenkin sitä sanottanut monelle, että se on ollut itselle tärkeää. Niin ihan siellä Turan alkuvaiheesta edelleen, niin se on niin se isoin mahdollisuus, että joka päivä voi oppia on sellaisten ihmisten ympärillä. Ja sehän on hirveän kanssa tällainen niin voimaannuttava, mutta voi olla myös väsyttäväkin tekijä. Mm. Voimaannuttava ja väsyttävä samaan aikaan. Niin. Täysin mahdollista. Kyllä. Joo, joo. Oliko siinä sit paineita ja, ja, ja sellaista kuormitusta? Tota, oli varmasti. Ne oli ehkä sit sellaisia, niin kun miettii sitä, että et, et, et minkälaisia ne paineet on. Et ne on aina tietysti suhteutuu niin uratasoon ja siihen tehtävää kenttää ja sitten loput rakentaa omassa mielessään. Mutta kyllä varmaan ehkä sanoisin, että suuremmat paineet ehkä on ollut silloin just kun on aloittanut ne ensimmäiset vuodet konsulttina on varmaan niin kuin henkisesti ehkä jopa ollut vaikeimmat. Okay. Et ennen kuin on oppinut sen tekemisen tavan ja sen ympäristön. Ja Joo. Toisaalta se voi olla, että monen liittyy ihan sama ensimmäiseen työpaikkaan. Joo, tulla yhteisöön ja opetella kaikki ne asiat. Äh, Joo, kyllä. Kuinka iso silloin, minkälaiseksi se muodostui se työ silloin, jos, jos sitä niin kuin vertaa muihin elämän alueisiin, kuinka iso se työ oli silloin? Kyllä se varmaan on ollut niin 70 prosenttia elämästä ainakin. Ja on ollut varmaan ajanjaksoja, kun ollaan tehty käyttöönottoja ja tällaisia näin. Että et, et, et se on ottanut paljon suuremmankin osuuden. Mm, niin yötä myöten joskus Joo. sitten. Joo. Ja elinikäisiä ystäviähän sieltä on jäänyt. Että, että se täytyy muistaa tavallaan, että Joo. se on ollut enemmän kuin työtä. Joo. Ja sen takia, että siinä työyhteisössä on ollut sellaisia piirteitä, mitkä on pystynyt täyttämään niitä tarpeita, mitä haetaan muualta elämästä, niitä sosiaalisia kontakteja, hauskanpitoa, rentoutumista, että tavallaan sitä on, on saanut siinä työkontekstissa. Joo. 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 Okay. Silloin uran alkuvaiheelle. Sittenhän se vähän muuttuu, kun tulee perhettä ja, mm. ja sitten tota, ihmiset, niin kuin, elämä on vähän erilaista 25 vuotiaan kuin sitten nelikymppisenä. Mm. Joo. Niin, sulle tuli sitten ö, perhettä siinä. Ja kuinka on se vaihe kesti tämä, tämä milloin sä teit tuolla tavalla töitä? No oikeastaan ne ensimmäiset vuodet, vuodet tein, tota, että ennen kuin tota, sain mun tyttären, niin, niin siihen saakka tota, viisi ensimmäistä vuotta oli täysin tällaista niin sanottua keikkaelämää. Ja, ja sitten hetkellisesti tein sitten Suomesta käsin. Joo. Tehtiin kuitenkin kansainvälisiä projekteja ja, ja sitten siirryin taas uudestaan sellaiseen kansainväliseen projektiin, mikä ei ollut pelkästään Suomessa, kun mun tytär oli sitten ehkä kolmen neljä vanha. Ja sitten se ei enää ollutkaan yhtä, yhtä voimaannuttavaa ja hauskaa okay. siinä kontekstissa, että Joo. kun onkin kotona sitten mm. perhe, joka tarvitsee tois läsnä. Joo. Niin se kokonaisuus muuttuu. Se kokonaisuus muuttuu, joo, koska sitten sä oot niinku pois siitä arjesta, joudut järjestelemään paljon asioita, että se arki pyörii, kun sä oot poissa. Ja sitten sä toisaalta teet paljon töitä silloin, kun sä oot poissa, mutta sitten siis kotiin, niin sitten sulle ei ole mahdollisuutta palautua, koska silloin sitten täytyy tai saa olla sitten, mutta myös kompensoida sitten ne, mm. ne asiat, mistä on jäänyt paitsi kotoa tai antaa puolisollekin mm. mahdollisuus sitten hoitaa omiin omia juttuja. Että siinä mm. alkaa niin kuin helposti sellainen niin sanottu, että poltat kynttilää molemmista mm. päistä. Joo, joo. 
kuvio. No sulla tuli sitten vaihe, semmoinen vaihe elämässä, että, että sun niinku voimavaroja koeteltiin enemmän sitten ja se oli se 2015. Kerroksa vähän niin kuin kaksi, siitä vuodesta ja, ja sitten se edeltävä aika. Millaista se oli? No me tehtiin tosi mielenkiintoista projektia, missä oli tosissaan kansainväliset tiimit ja, ja asiakas oli kansainvälinen ja ehkä sellaisen sadan hengen tiimi oli siinä ja, ja tota, oltiin tehty niin aika pitkää sellaista pitkää päivää, koska jouduttiin aika nopeasti pystyttää se, mitä oltiin tekemässä ja, ja sitten se oli hyvin dynaamista ja, ja näin. Et, et tavallaan sellainen niin ehkä kuormitustilanne jatkui sit kuitenkin yli puoli vuotta. Ja, ja sitten siihen niin reissupäiviä ja, ja tällaista. Ja, ja sitten tota, meille tuli, sitten, tota, tuli raskaaksi siinä, mutta valitettavasti sitten tota, meni kesken niin kuin sen jälkeen. Niin, niin sitten siinä varmaan niin kuin yhdistelmänä vaan oli niin kuin liikaa kuormitusta sitten, niin kuin terveyden puolesta ja, ja sitten tämän työ, työympäristön puolelta. Että Huomasi, että, että, että ajaa tavallaan sellaiseen tilanteeseen, että ei, ei niin ole työkykyinen. Joo. Ja varmaan niin jälkipiisana ajateltuna, niin, niin tota, se tilannehan ei synny niin kuin yksin. Että kyllä mä uskon, että, että itse sen työkuormituksen olisi hanskana, jos terveys olisi pysynyt. Ja, mm. ja tavallaan ei olisi ollut menetyksiä Joo. Niin kuin Joo. henkilökohtaisessa elämässä. Joo, se on, se on iso asia. Joo. Ja, ja tuota, sitä ei sit siinä ymmärrä siinä juostessa. Ja, ja tuota, jotenkin me ehkä sitten, miten ei sitä ehkä sitten ympäristökään, eikä vaikka meillä on hyvät tukirakenteetkaan, niin ehkä me ei aina tajuta sitä semmoista, että kuinka paljon voimavaroja meiltä vie sitten sellaiset asiat, mitkä kuitenkin kuuluu luonnolliseen elämään. Että et, tuota, meillä on menetyksiä, on sairastumisia ja on erilaisia asioita. Mm. Ja, ja tota, niiden niin kuin merkitys siitä, että ymmärtää, että kuinka paljon ne vaikuttaa sit siihen meidän kokonais- ehkä niin kuin kykyy tehdä asioita, niin sä et siinä tilanteessa sit näe. Et eihän se ole, että yhdessä yössä heräät, että et nyt mä oon tänään tosi väsynyt, kun sehän on, että joka päivä se kunto pikkasen heikkenee, jolloin Joo. sä niin kuin totut siihen, että mm. et, et on niin kuin huonompi olo tai, tai ei ole niin kuin niitä kaikkia voimavaroja. Mm. jolloin myöskin sitten on vaikea niin kuin, todeta, että milloin on sitten sellaisen pisteen yli, että Joo, se ei jo. ole kestävää. Joo. Jälkikäteenhän se on niin kuin, helppo sitten Joo. näitä hetkiä nähdä. Kyllä, kyllä. Mitä sä itse huomasit? Kyllä varmaan se, että se, se niin kuin nukkuminen on ensimmäinen, mikä useimmilta ihmisiltä häiriintyy. Ja, ja sitten tota, se ajatus kaven, kapenee. Et, et yleensä ihmiset, ketkä on kuormittuneita, niin, niin tota, koko ajan se kyky nähdä isoa kuvaa pienenee ja pienenee. Mm. Ja tota, sitten yhdistettynä se, että kun ei nuku ja jos ei näe sit kokonaiskuvaa, niin sitten me usein vaan yritetään vielä enemmän siellä niinku suoriutua ja ei niinku osata niinku kuitenkaan tuoda mitään niinku oikeita ratkaisuja. Aika nopeastihan se sitten tilanne eskaloituu. Joo. Joo. Huomasiko joku ö, toinen jotain? Perhastaa. Varmasti mä luulen, että moni, moni sen niin kuin huomasi, mutta että ei siihen sit ehkä niin kuin puututtu ennen kuin se sit oli vähän myöhäistä. Mutta itsellähän oli kuitenkin sellainen tilanne, että et tota, hyvin niin kuin pienellä tota, hetkellä pois kaikesta, että et, et kuukauden otin aikaa Joo. levätä, niin, niin, niin pääsin sitten takaisin työelämään. Tiedän, että monet ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että on oikeasti tosi pitkää työkyvyttömiä. Että että tota, sen takia haluan olla varovainen, etten halua missään nimessä tota, luoda sellaista mielikuvaa. Että, tai ehkä minusta olisi kiven puhua ehkä kuormituksesta. Että mm. tavallaan, niin, kuin uupumuksesta. Kuin uupumuksesta että ehkä, koska, koska uupumusta on niin monenlaista. Ja, ja tota, helposti tota, huomaan, että sellaista narratiivia kuuluu tavallaan, että et uupuu ja oppii ja sitten pääsee jaloilleen. Ja, ja mm. Näin ainakin niin omat osalta kävi, mutta en halua millään tavalla niin tehdä sitä, että että se on niinku se vallitseva ja ymmärrän, että ehkä itsellä vaan se, se kuormitus on hetkellisesti ollut aika kova ja siinä Joo. on niinku saanut apua tosi nopeasti ja sen takia on, on sitten niinku saanut takaisin sen, ne voimavarat. Ja... Joo. Mitä siihen toipumiseen sitten tarvittiin? No kyllä se varmaan, niinku, että se, et sen katkaisee mm. et ihan niistä perusasioista, että silloin kun on väsynyt, niin pitää levätä. Joo. 
ja, ja päätöksi on huono tehdä silloin, kun on väsynyt. Joo. Ja tota, mulla itsellä oli varmaan kehittynyt sieltä sitten niistä ihan uran alkuvaiheet sellainen työskentelytapa, mikä ei ollut mulle kestävä. Joo. Et, et kyllä se 2015 opetti itselle sen, että nyt mun täytyy niinku miettiä mun niinku tapa tehdä työtä ja sit vaikuttavuutta uudelleen. Ja se mahdollisti sen. Joo. Ja se ei ollut sitten, että eihän se viikossa paperille synny, että mm. ymmärrys syntyy viiveellä ja, ja meillä on niinku siitä, että kerromme niitä tarinoita itsellemme ja niitä parempia tarinoita ja käsitellään mm. sitä asioita, niin se on mahdollistanut sitten sen ehkä niinku vuosien saatossa. Mutta kyllä mä sanoisin, että sellaista niinku aktiivista työstämisaikaa me varmaan niinku käytiin vuoden siihen, että en niinku ne pahimmat semmoiset käyttäytymismallit, mitkä ei ollut kestäviä, sai karistettua pois. Minkälaisia käyttäytymismalleja? No yksi on varmaan sellainen, että pyrkii itse ratkomaan kaiken ja, ja tota, olemaan se vastaus jokaiseen ongelmaan, niin, niin siitä alkaa jo iso mahdollisuus <laughs> paljon mielekkäisempää työelämää, että jos ei niin jokaisessa asiassa tota, tukeudu, tukeudu siihen ja tarvi olla itse se ratkaisu. Joo. Mä itse vaihoin silloin toimialaa, että mä tein perusteollisuutta silloin, missä oli kuitenkin sitten jonkun verran jo kertynyt sitä osaamista ja oli aika paljon pystyminen syvälläkin, syvälle niihin asioihin ja ratkomaan. Ja sitten kun mä vaihoin tähän julkisiin palveluihin, niin Huomasin, että ensimmäisen kerran, jos vaikka niin kuin tein vaikka niin kuin töitä tuolla niin kuin yleisen turvallisuuden puolella, niin ei siihen niin laskentatoimen ekonomin kokemuksella juurikaan arvoa ollut. Ni, niin Joo. sitä joutuu miettimään, että no mikä se on se, Joo. mitä tähän voi tuoda ja tukeutuu sitten niihin kollegoihin, kenellä oikeasti on siitä toimialasta osaamista. Ja Joo. Se on ihan mieletön lahja. Joo. Tuo iso muutos työssä, sit, jonka sä oot tehnyt siinä kohdassa, kun sä palasit töihin. Joo, joo, se oli tietoinen. Että kyllä mä luulen, että se oli, että aluksi sä kerrot sellaista tarinaa, niin tavalla, että se on se silloin, kun, tai mä luulen, että voi olla aika monelle, en tiedä itsellä on ainakin se, että silloin kun kuormittuu, niin hakee niistä ulkoisista tekijöistä niitä syitä. Eli konsultointi on nyt se, mikä on uuttanut mut, ja ehkä se on sitten tämä asiakaskonteksti tai sitten tällaisia etsii näitä. Mutta loppujen lopuksihan ei ne ulkoiset tekijät ketään kuormita tai aja uupumukseen, että se on niin jokaisen yksilön tapa toimia niissä. Mutta mm. totta kai se, että aloitti täysin puhtaat pöydät, mahdollisti sen, että pystyi mm. luomaan niitä uusia rutiineja ja käytäntöjä ja malleja mm. niin kuin hyvin helposti, koska sitten taas siellä on uudet kollegat, ei niillä mm. ollut sitä samaa odotusta. Että mm. Ja, ja niitä niin kuin et, et mehän ollaan helposti tavallaan niitten, niinku sen systeemin vankeja ikään kuin, että niitä on vaikea muuttaa. Kyllä. Siinä oli kaksi hyvin erilaista kontekstia sun kannalta, siis yksilöllisten tekijöiden kannalta. Et toisessa esimerkiksi se itse ratkaiseminen toteutui paljon helpommin kuin toisessa. Kyllä. Eli se oli vähän tämmöistä niinku kontekstin ja yksilön vuoropuhelua sitten ja sä teit muutoksen sen perusteella. Kyllä. Joo. Sitten ehkä toinen tuossa on sitten, että mä sairastuin syöpää vuosi sitten kesäkuussa ja, ja joudun jäämään sitten viikon sisään tavallaan jättää kaikkia ja, ja, ja hyppäämään syöpähoitoihin ja seitsemän kuukautta olin, olin hoidoissa ja, ja tota, nyt on syöpäremissiossa, että kaikki on hyvin ja on palannut, ihan, kiitos, on palannut töihin, mutta että se taas mahdollisti uuden ikään kuin irtaantumisen siitä, että asiat pyörikin, vaikka mä hyppäsin pois. Ja sitten taas kun tuli takaisin, niin pystyy miettimään, että ah, mitä taas on niinku semmoisia toimintamalleja, mihin on niinku sitonnut itsensä väärällä tavalla ja mistä pystyy niinku muuttamaan sitä, sitä niinku omaa roolia siellä niin, että kaikki hyötyy. Et tavallaan niinku mä koen, että nämä on ollut sellaisia, niinku, mitä elämä on tuonut eteen, eikä ne ole niinku missään nimessä ollut semmoisia, että niitä olisi niinku pyytänyt, mutta kyllähän mm. niistä hirveästi on jäänyt positiivista käteen. Mm. Ja se mahdollisuus kasvaa. Joo. Et, et ehkä sellaista ei tuu siinä joka päivä, kun se arki pyörii normaalisti, niin tehty. Että sä et joka päivä kysy että miten se repäsen. Että et huomenna tämä homma pyörisi niin, että mun ei tarvitsisi olla millään tavalla osallisena. <laughs> Teen itseni tarpeettomaksi. Niin. Joo, joo. Se kuulostaa, että sulla on ollut mahdollisuuksia myös sitten niin kuin muokata sitä 
omaa tekemistä siinä ympäristössä, jossa sä oot toiminut? Joo, on, on. Ehdottomasti. Joo. Onko se saanut siihen tukea myös esimerkiksi esihenkilöiltä tai muilta? Tosi paljon tukea, että meidän niin kuin, liiketoiminta on ennen kaikkea se on tota, ihmisten välistä kanssakäymistä, se on niin kuin, luottamus liiketoimintaa, niin ihmiset sen tekee. Niin, tota, tosi paljon saanut kannat, kannustusta siihen, että rohkenis palkkaamaan sellaisia ihmisiä mukaan, ketkä sit pystyy ottaa rooliin ja ketkä täydentää sitä Joo. tiimiä ja näin. Ja, ja, ja taas on sellainen vaihe, että et, et pohdin paljon sitä, että et, et mikä on niinku se seuraa, ketkä on ne uudet ihmiset, ketä tarvitaan. Joo. Tai ketkä nykyisistä ihmisistä tota, voi ottaa erilaista rooli, että päästään taas johonkin uudelle Joo. kasvuvaiheelle. Et en tiedä, onko sattumaa, että kaikki nämä kasvukiut, mitä olen kokenut, kyllä ne on sitten heijastunut myös siihen liiketoiminnan tulokseen. Että Kyllä se varmaan saattaa olla, että sillä on jotain tekemistä, että se oma henkinen kasvu ja liiketoiminnan kasvu menee vähän käsi kädessä, että ei se mm. kasvu tule niin kuin siitä samalla tavalla tekemisestä, vaan se Joo. syntyy siitä, että on niin kuin rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Joo. Sä puhuit tuossa aiemmin, kun juteltiin, niin rajaamisesta, että sä oot muut, muuttan, muuttunut niin kuin Siinä, miten sä rajaat asioita. Joo. Kerroksä vähän siitä? Joo, tästä mä oon saanut palautettakin. Eli tota, mä olin varmaan niin tosi rajaton jossain kohtaa, etenkin työn osalta, että se pystyi niin valumaan sinne ja tänne ja tuonne. Ja edelleenkin mä koen, että mä oon aika joustava, mutta mä oon niin hakenut niitä, että mitkä ne on ne itselle tärkeät rajat. Ja, ja tota, pitänyt niistä aika voimakkaasti kiinni jopa siihen pisteeseen, että, että yksi tota, valmentaja kysyi minulta kerran, että onko sinulla liian tiukat rajat. <hysy> ja mä sanoin, että en ole ikinä miettinyt tuosta näkökulmasta, että pohdinpa ja, ja pohdin ja palasin, että ei ole, ei ole liian tiukat. Että hyvät rajat. Hyvät rajat, joo. Et varmaan se, mulla on tietynlaista joustamutta, joustamattomuutta, mitä mä, mitä mä nyt niin tarkastelen ja tunnistan sen, että et, et, et ehdottomasti niin mieltähän kannattaa kehittää joustavammaksi koko ajan, että mieltä ei kannata niin kuin muovata jäykäksi mun mielestä. Mm. Mutta sitten tota, niitä asioita, mitkä mahdollistaa sen oman ja tiimin ja muiden niin kuin tekemisen ja onnistumisen, niin jos siellä tunnistaa, että mitkä ne rajat on, niitä kannattaa asettaa samaan niin perheen kanssa. Mm. Mm. Ja tota, joku on sanonut, että henkilöt, jotka on hyviä asettaa rajoja, on usein empaattisempi. Tästä on joku tutkimus tehty. Okay. Ja mä niin kuin voisin kuvitella, että näin on. Eli jos me mietitään sitä, että jos mä en koe, että mua kunnioitetaan ja mulle ne tietyt asiat, mitkä on mulle tärkeitä, niitä kunnioitetaan, niin silloin mulle ei ehkä ole yhtä paljon Joo. energiaa myötäilää sun tilannetta. Mutta jos mä oon asettanut ne rajat ja mä koen, että mulla on niin kuin hyvä olla näissä, niin sittenhän mulla vapautuu. Joo. Aikaa myötä elää. Et sitä Joo. kannattaa, että sellainen niin uhrautuminen ja, ja toisten eteen niin kuin itsensä niin kuin, niin kuin alttarille uhraaminen, niin sehän ei niin kuin ole empatiaa eikä se vie ketään Joo. eteenpäin. Hyvä pointti. Ehkä myös voi sanoa, että kuormitus öö, voi vaikuttaa empatiakykyyn. Siihen kuinka paljon meillä sitä on. Sitä resurssia. Tosi paljon. Eli kuormittu ihminen ei ole empaattinen. Mm. Ja useinhan se sisäinen puhe, mitä me harjoittaa itsellemme, että jos ei me kyetä olla empaattin itseämme kohta, me ei kyetä olla toiselle. Mm. Ja, ja tota, jos ollaan kuormitettu itseämme liikaa, niin helposti kuormitetaan muita. Miten sä näet sen työn ja perheen suhteen tällä hetkellä? No hyvä kysymys. Tota, Tämä on muuttunut niin paljon nyt, kun niinku korona muutti meidän työskentelytapoja, että... Et tota, Tietyt rajat hävis, ne fyysiset mm. rajat hävis, että työtä tehdään sieltä kotona ja sitten taas toisaalta se toisenlaista joustoa, mikä, mikä niin kuin ehkä oli tervetullutkin. Kyllä mä sanoisin, että aika paljon on, on niin kuin asetan niin kuin perheeni etusijalle ja mulla on siis kaksi aika pientä lasta, niin ne mm. totta kai niin kuin ottaa paljon. Mutta sitten taas mulla on niin kuin tietty, että on järjestänyt, että on muutama ilta viikossa, kun on sitten ulkopuolesta apua ja sitten taas on se mahdollisuus tehdä töitä enemmän. 
et, et tavallaan tota, löytänyt sellaista balanssia, että et mulle se ei esimerkiksi ole se, että joka päivä vie ja hakee itse päiväkodista lapset vaikka, Ni, niin se ei, se ei tuota mulle sitä semmoista, että nyt perhe on etusijalla, mutta ehkä ennen kaikkea sitten, että, että on energiaa ja voimavaroisi olla perheen kanssa, kun on ja, Joo. ja kaikki sujuu. Joo. Tota, hauska kommentin sain tuossa. Mun tyttö oli silloin Eskarissa ja hän on syntynyt huhtikuussa, että hän oli sitten ollut jo syksystä saakka Eskarissa ja oli synttärit ja sitten yksi, yksi tota, poika tuli siihen synttäreille ja hänen isä toiseen ja sitten mä esittäydyin, että on, on mun tyttären äiti ja sitten hän sanoi, että miten sä voit olla hänen äiti, kun mä en ole nähnyt sua koskaan. Ja hän viittasi siihen, että en ollut vienyt Eskariin, enkä hake, eikä ollut törmätty siihen. Ja silloin varmaan meidän lastenhoitajat tosi paljon teki. Niin mä sanoin, että mä en tiedä, mutta, mutta tota, mulla on kyllä muita vastuita. <tos> <tos> että sellainen niin tarve puolustautuu heti. Että, mm. et, et, et tällaisia niin odotuksia, että joku täysin vieras voisi spontaanisti tulla sanoa noin. Mm. Et, et, et siihen niin pieneen lauseeseen siihen kommunikoitiin aika paljon. Siinä joo. kommunikoitiin, että jollain tavalla sä et ole kyllä nyt suorittanut sun äidin tehtäviä. Joo, joo, et, joo. Et, se herätti tämmöisen joo, joo. reaktion. Joo. Mutta sä oot johtotehtävissä, sä, sä et tee ö, yhdeksästä viiteen välttämättä töitä. Ei, ei. Eli, eli tota, sellaista niinku työn ajan, niinku, ja mulla ei ole tarvetta sellaiseen, niinku, että se olisi niinku tietyt ajat. Mm. Uh, ja se ei ehkä palvelekaan. Et meillähän on paljon, tota, ketkä tekee asiakastyötä ja monta kertaa sit ne yhteydenotot sit taas niinku muuhun tapahtuu ehkä sit sen jälkeen, kun asiakastyö on lopetettu. Et esimerkiksi neljäs kuute on sellainen aika, milloin monta kertaa on paljon niinku, sitä tarvetta niinku, olla saatavilla. Sitten asiakastapaamiset, me kuitenkin niinku, sitä haluaa olla niinku, läsnä ja saatavilla, että et, et se ei ole. Niinku, sellainen niin kuin määrittelevä tekijä mun niin kuin voimavarojen kannalta, että mä tietäisin, että työt on aina Joo. yhdeksästä viiteen. Joo, jo. No sä oot puhunut tämmöisestä termistä kuin sankarijohtajuus, niin mitä se tarkoittaa? Ehkä se, se kuvasi sitä semmoista aikaa, kun halusi niin kuin olla osa sitä niin kuin ratkaisua sellaisella tavalla, että pelastaa ja pystyy niin kuin auttamaan niin kuin johtajana. Niin konkreettisesti siitä, siitä niin pulasta. Ja, ja tota, eihän kukaan yksittäin ihminen pysty, mm. ei, ei johtaa eikä yksittäin työntekijä. Et ehkä korvannut sitä kielikuvaa tavallaan sellaisena, että jollain tavalla se on niin enemmän semmoista palvelevaa tai mm. mahdollistavaa johtajuutta. Onko se nyt sellaista? Mm. Kyllä mä toivoisin, että se on sellaista siihen kohti Joo. pyrin. Ja toki jos on sellaisia asioita, missä pystyy niin olemaan avuksi ja, ja ratkomaakin, niin Ehdottomasti, mutta tota, kyllä se vähemmän ja vähemmän on niin kuin siitä omasta niin kuin suorituksesta kiinnittää onnistuminen tällä Joo. hetkellä. Joo, niin semmoinen hierarkkinen, yksilökeskeinen johtajakäsitys, niin se ei ole nyt tällä hetkellä valloilla. Se ei ole valloilla, eikä se välttämättä niin kuin oikein ehkä palvele, palvelekaan niin kuin asiantuntijaorganisaatiossa. Ehkä maailmakin on monimutkaistunut. Mm. Jos me mietitään, että minkälaisten asioiden kanssa me tehdään töitä, asiat on tosi kompleksisia ja vauhti on nopeutunut. Tämä maailma, missä meillä on tosi dynaamista. Ja se, millä vauhdilla meidän pitää muodostaa niin erilaisia vuorovaikutussuhteita ja ratkaisuongelmia, niin ei sellaista ole kuka. Siinä pysyy niin kuin, aina kärjessä. Joo. No, sä oot puhunut myös täydellisyyshakusuudesta vähän kriittisessä valossa, niin avaaksä vähän sitä. Tunnistaaksä itsessä täydellisyyshakusuutta? En. Et, 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 vaikka on niin paljon tehnyt töitä ja, ja, ja suorittanut ehkä, niin, kuin, niin täydellisyyden hakusuus ei mua kyllä no, ohjannut. Siitä mä oon puhunut paljon joo, koska se on vähän sellainen, että monta kertaa me täydellisyyden hakusuudessa olemme itse, itsemme vihollisia. Hmm. Että kun mikäänhän ei riitä. Ja tota, taaskin ehkä voisin palata tähän sellaiseen, että ehkä tässä niin kuin toimialassa ja toimintaympäristössä, missä me toimitaan, niin sillä täydellisyydellä on harvoin sijaa. Ehkä ei koskaan. Joo. 
Voi olla, että joku paikka sille on. Ja mitä mä täällä tarkoitan on sitä, että kun se on kuitenkin aina niin kuin semmoinen, että, että aika, kustannukset ja sitten se laatu ja niiden niin kuin yhdistelmä. Ja, ja kenelläkään ei ole niin kuin sitä mahdollisuutta jäädä hiomaan sitä laatua irrallisen näistä muista. Joo. Se on kompromissi noiden asioiden välillä, mitä se just äsken luettelit tuossa, no se lopputulos sitten. Se on. Ja sitä koko elämä on. Yhteiskunta myös samanlainen kompromissi näiden väliltä. Mm. Joo. Nyt puhutaan paljon myös sitten niin työn merkityksellisyydestä, eli, eli siitä, että työ olisi riittävästi omien kiinnostus, kiinnostusten kohteiden ö, arvojen mukaista. Ja miten sä näet tämän, tämän kysymyksen siitä merkityksellisyydestä? Sillä on myös yhteys ehkä siihen niin jaksamiskysymykseen. Miten sä näet sen, että toteutuuko se sun työssä esimerkiksi? Tota, se on varmaan semmoinen niin kuin merkityksellisyyskin niin kuin vähän kaksiteräinen miakka, että se voi olla ehdottomasti sellaisille henkilöille, jotka kokee voimakkaasta merkityksellisyyttä työstä, niin se voi olla voimavara, mutta samalla tavallahan se voi olla myös sellainen sitten, että sä ikään kuin jäät niin kuin siihen, siihen tota vangiksi, että, että tavallaan mä en tykkää, että puhutaan niin kuin intohimosta ja työstä ehkä samassa lauseessa, koska sitten helposti se ei enää ole. Tota. Musta tuntuu, niin kuin, että sit sä oot intohimosi vietävissä mm. ja, ja se ei kuulosta kauhean kestävältä. Mutta ymmärrän sen kyllä, että se on mieletön voimavara. Mm. Et, et sellaisille, kenellä, niin kuin, ketkä tekee työtä sellaisella alueella, millä on suurempi merkitys itselle, niin on helppo perustella, miksi he käyttää sen energiaa ja siitä saa. Myös merkityksellisyyttä voi olla erinäköistä, että mä luulen, että me helposti mielletään, että merkityksellisyys pitää olla jotain itseä suurempaa. Että, että sit se on niin kuin vaikka, ää, mulla on paljon kollegoita, jotka kokevat tosi merkityksellistä työtä just nimenomaan, että on vaikka Suomen terveydenhuollon parissa ja, ja vaikka turvallisuuden parissa, se on ihanaa. Mutta jollekinhan se voi olla se merkityksellinen työtä vaan, että, että saa olla vaikka siinä tietyssä työyhteisössä tai mm. saa parantaa tai... Et, et se ei välttämättä ole sitä aina niin, niin tota, ulkopuolisille helposti viestittävä asia, se merkityksellisyys, vaikka sitä voi tuntea siitä omasta työstä. Et sitä voi saada eri asioista myös. Sitä voi saada eri asioista. Et hahmottaa niitä omia rajoja siinä työssä, että mitkä on sellaisia rajoja, mitkä auttaa mua jaksamaan ja suoriutuu paremmin, niin myöskin, että miten mä sanotaan sit merkityksellisyyttä omassa mm. työssä. Mm. Et sekä ei niinku ulkopuolessa löydy. Joo. Et, et tota, mikä tuottaa sulle työssä merkityksellisyyttä, niin mä en voi sitä sulle sanottaa tai keksiä. Mm. Kyllä se sun sisältä löytyy. Joo. Entä sitten mm, työntekijän ja ö, työnantajan arvojen yhteensovittaminen? Se kuuluu jotenkin tähän merkityksellisyyskeskusteluun myös. Joo. Ja toi on kans tota, ehkä vaikeakin niin kuin aihe. Et mä sanoisin, että Lähtökohtaisesti mä olisin sanonut, että arvojen pitää kohtaa, että jos arvot on ristiriidassa, niin, niin on tota, tosi vaikea varmasti olla. Ja näin mä sanoisin, että pääpiirteitä on. Hmm. Mutta sitten tämä maailma, kun on muuttunut niin paljon kompleksisemmaksi ihan vuoden sisääkin, niin mä sanoisin, että on sitten ehkä sellaisia arvoja, mitä me ymmärretään vähän niin kuin eri tavalla ja, ja ei ehkä pystytä ihan kaikki enää validoimaa esimerkiksi, että onko ne ihan linjassa. Et ne on niinku tullut niin paljon värikkäämmiksi. Mm. Um, mä luulen, että tämä tää tota COVID-keskustelu oli tosi hyvä, hyvä niinku esimerkki siitä, että uh, rokottamiset, et sitten, että ketkä ottaa rokotuksi, kenen pitää, kenen kuuluisi, tämän tyyppistä. Sehän meni aika nopeasti aika huomasikin, että se on tosi monia vivahteita, että ei tämä olekaan niin mustavalkoinen asia. Mm. Mm. Uh, sitten oli tota, Black Lives Matter-keskustelu toi taas uudenlaisia niin vivahteita. Mun mielestä että alettiin ymmärtää, että ei me ollakaan arvojenkaan ehkä oltukaan. Että et, et, tota, nämä ei olekaan valunut välttämättä siihen tekemiseen, vaikka ikään kuin ne on ollut arvoja meille. Hmm. Ja, ja sitten saatiin sitten, että Euroopassa on sota, niin taas sieltä hmm. vielä. Hmm. Et, tota, ja niitä haastetaan. Hmm. Hmm. Miten tämä voisi kontekstoida siihen niin työntekijän ja sanotaan nyt vaikka aksenturen arvojen yhteensovittamiseen? Joo. No varmaan siellä, että, 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 että 
meille niin kuin tärkeimpiä arvoja on se niin kuin respect for individual, mikä tarkoittaa, että se yksilön kunnioitus yksilöä kohtaa. Ja, ja sen, sen kautta aika pitkälti. Jolloin mm. sitten niin kuin jokaisella yksilöllä on oma tarina, se on jossain tietyssä kontekstissa sen tarinansa kanssa ja sitä pitää pystyä tarkist- tarkistella sen yksilön kannalta. Mm. Et joku, mikä voi näyttäytyä sitten arvojen vastaiselta vaikka mulle, niin voi olla, että sit jos mä tarkastelen sitä tämän yksilön kannalta, niin siinä saattaa ollakin se sama arvo siellä takana, jos sen vaivautuu menee niin monta kerrosta sinne syvemmälle. Mm. En tiedä, saatko kiinni. Joo, joo. Että et tämä on niinku ehkä, ehkä tärkeää. Ja arvot voi muuttua. Mm. Mm. Et, et, et tota, ei mulla ollut esimerkiksi niinku arvomaailmassa aktiivisesti, vaikka tosi voimakkaasti koen, että on niinku Suomen asialla, niin, niin vaikka Suomen itsenäisyys ei niinku ollut arvomaailmassa aktiivisesti pohdittuna. Mm. Kyllä se nyt on tosi niinku korkealla omassa arvomaailmassa, että mm. et, et me ollaan itsenäinen ja Suomi on itsenäinen. Ja et se on niinku arvo mulle. Joo. Niin, tota, tällaisia. Joo, joo. No mitä, mitä tota, aksenturella, niin miten te yritätte ennaltaehkäistä sitä niin kuin jaksamisvaikeuksia, uupumista siellä? Aika moni juttuja. Et, tota, varmasti niin kuin työskentelytapoja. Ollaan niin kuin ihan konkreettisia sellaisia niin kuin malleja, millä tehdään töitä. Lähtökohtaisesti tota, esimerkiksi niin kuin ylityöt ei pitäisi olla niin kuin normaali. Hmm. Vaan, vaan silloin ollaan niin kuin estimoitu joku työ pieleen ja, ja sitten pitää niin kuin katsoa, jos, jos se vaatii niin kuin ylitöitä, että, että pystytään tekemään. Eli, eli suhtautumista tavallaan siihen, että, että työstä pitäisi pystyä niin kuin normaalin työajan puitteista selviytyy. Hmm. Ähm, sitten, että kannustetaan tosi paljon siihen, että, että käydään läpi niin kuin niitä asioita, että mitkä on jokaiselle tärkeitä, että jos siellä on, on sellaisia asioita sitten, että vaikka aamu saa rauhassa viedä ne lapset ja ei halua, että silloin on, on, ollaan yhteydessä, niin, niin sitä kunnioitetaan ja tällaisia. Et on ehkä tätä niin kuin sanotettu paljon tällaisia niin kuin, ihan niitä käytännön työn tekemisen niin kuin ympärillä tulevia asioita. Ehkä 2015 me aloitettiin sellainen laajempi kulttuuri, puhutaan niin kuin ehkä transformaatiosta, mistä me niin kuin meni tällaisella nimellä kuin Truly Human, ja ajatuksen oli se, että sä voisit olla kokonaisena työssä. Eli se, että jos sulla on kotielämässä tai henkilökohtaisessa elämässä joku juttu, niin sun ei tarvitsisi pelätä, että sä otat sen työkontekstissa esille. Ja. Mitä saattaa ihmisillä vielä tänäkin päivän olla? Että saattaa piilotella vaikka jotain sairastumista, tai jos on vaikka avioero, ettei mua tuomittaisi huonona työntekijänä tai ajateltaisi, että se vaikuttaa mun työsuoritukseen. Että lähdettiin siitä päinvastoin, että jos sä tota, pystyt ottamaan niinku niitä asioita esille, niin sitten me pystyttäisiin myös tukemaan. Joo. Ja, ja tämä oli niinku iso muutos. Ja sanotaan, että siinä ollaan kyllä tultu tosi pitkä matka nyt seitsemän vuotta. Nyt se niinku tuntuu vähän aivilta jopa, että tätä niinku jouduttiin keskustelemaan ja jumppaamaan. Että, mutta kun kulttuurihan muuttuu tekojen kautta, niin mm. sehän vaatii, jotta niitä tekoja alkaa tapahtua, niin pitää ensinnäkin muodostaa se yhteinen kieli. Ja sitten se kyky sanottaa, että mitä Joo. halutaan. Ja sitten alkaa tapahtua tekoja ja sitten se pikkuhiljaa se kulttuuri muuttuu sen suuntaiseksi, mitä halutaan. Ja mä niin sanoisin, että me ollaan aika pitkällä sillä tiellä. Totta kai aina tapahtuu yksittäisiä ylilyöntejä. Ihmiset on komplekseja ja, ja jokaisella on huonoja päiviä ja hyviä päiviä. Et eihän se niin ole mitenkään semmoista, että mm. jokaisella on, on niin ollut hyvä kokemus, mutta että niistä pyritään oppimaan. Ja, ja niin se on selvää, että se on varmasti... Niin Selvä, mikä se tahtotila on. Joo. Joo. Mikä merkitys sun mielestä niin organisaation teoilla on tämmöiselle niin jaksamisvaikeuksien ennaltaehkäisylle versus sitten yksilön oma toiminta? Hmm. Se on varmaan sekä että, että kyllä mä niin korostaisin sitä yksilövastuut, mutta mä oon vähän sellainen korostan yksilövastuut kyllä kaikessa. Ja ihan sen takia, että meidän niin oman tyytyväisyyden, onnellisuuden ja kaiken kannalta, niin ylipäätänsä se kannattaa niin kuin se vastuu pitää itsellä. Eli mehän ollaan, niin kuin ihmiset kokee, että ne haluaa olla tarpeellisia, Joo. jolloin se, että siitä pystyy itse olemaan vastuu itsessään, niin se ensinnäkin on tosi myönteistä. Joo. Toinen on, että kaikenlainen niin kuin uhriutuminen, eli just kun haetaan niitä ulkoisista tekijöistä, 
syitä, niin silloinhan sä uhriudut. Mm-hmm. Ja jos uhriutuu, niin sä annat saman tien sen vallan muille. Tämän huomasi hyvin siinä syöpäsairaan ollena, että, että kovin monta hetkeä ei kannattaa itsessään pyöri, koska huomasi, että sitten saman tien hän tämä valtaa muilla. Ja silloin, jos ei sulla ole niin kuin valtaa edes siihen omaa mieleesi, niin sulla ei ole valtaa mihinkään. Että et, et se narratiivi kannattaa muuttaa sellaiseksi, että sulla on se edes su, siihen sun mieleen silloin niin kuin se kontrolli. Mutta sitten ulkoisilla tekijöillä totta kai niin sillä työkontekstilla on, että et, et jos esimerkiksi on käyty läpi, että vaikka se on nyt se aamuhetki sellainen, mikä pitää saada rauhassa, niin kuin, että on toivonut, että saa viedä lapset, ja jos se sun esihenkilö soittaa koko ajan silti, niin eihän se silloin ole sen yksilön mm. vastuulla. Joo. Et, et kyllä silloin se on niin kuin siinä, niin kuin työn tekemisen niin kuin Joo. kontekstissa se ongelma. Joo. Joo. Et, et sekä että. Joo. No sä johdat... Esihenkilöitä myös. Joo. Ja, ja tota, sä tunnet johtajan työhön, esihenkilöiden työhön liittyvät paineet hyvin. Niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit tässä hetkessä työssä jaksamiseen esihenkilöille? Kyllä mä pidättäytyisin nyt vinkkien jakelemisesta ja ehkä tota, miettisin, että mikä itseäni on auttanut. Mua on auttanut se, että mä lähden siitä, että mä pidän niinku fyysisestä kunnosta huolta, että se on mulle ykkös prioriteetti. Että et mun kalenteri niinku alkaa siitä, että mulla on niinku kaksi aamutreeniä arkiviikkoina ja niistä pidetään kiinni. Sitten kaikki tulee sen ympärille. Eli kun fyysisesti voi hyvin ja kasvattaa sit omaa kuntoa, niin sitten tulee itse asiassa sellainen voimavaran generaattori. Mm. Ja jos ei sitä rakenna, mä oon huomannut itse sitä, sitä niinku viikkokalenteria silleen, että nämä on prioriteetti, niin kappas. Niistä jousta. Ja sitten se joudut monta kertaa selittelemään itselle, että mulla ei ollut kahta tuntia aikaa mm. tällä viikolla satsata mun fyysisen hyvinvointiin. Ja siinä ei kukaan koe kovin niin kuin onnistuneeksi ihmiseksi saati johtajaksi itsensä, <laughs> jos, jos ei ole sitä pystynyt tekemään. Mm. Niin tota, ehkä me lähtisin, että kyllä se niin perusasiat on, että huolehtii tavallaan, että se oma suorituskunto on hyvä. On nukkunut, syönnyt pitää huolta, jotta pystyy olemaan sellainen positiivinen kontribuutio. Joo. Ja tota, sit etsii niin kuin niitä ihmisiä ympärille, ketkä täydentää ja auttaa ja kenen kanssa olette enemmän, ketkä haastaa. Et, et tota, sellaista niin kuin Me too ei kannata rakentaa, missä kaikki on samanlaisia kuin itse. Hei, tosi mukava jutella. Kiitoksia keskustelusta, Minttu Viitanen. Hei, kiitos. Oli tosi kiva.